சன்சார் கிச்சனில் வந்து இன்றைக்கி குல்பியாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பால் வந்து இந்த மாதிரி திக்கான பாலாக எடுத்துக்கணும் பிறகு இந்த மாதிரி நல்லா ப்ர மெரூன் கலர் பேக்கெட் வாங்கிக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா க்ரீமியாக நல்லாயிருக்கும் நான் வந்து அரை லிட்ரு ஊற்றுறேன் நல்லா திக்கான பாலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் க்ரீமியாக வரும் நல்லா இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நம்ம பாலில் போடுறதுக்கு வந்து நம்ம முந்திரி ஒரு பத்து பாதாம் ஒரு பத்து இது வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் லைட்டாக கொஞ்சம் குற குறணும் ரொம்ப இதுவாக வேணாம் லைட்டாக குற குறணு அர அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வந்து பால் வந்து பொங்கி வருது இப்போ இந்த மாதிரி பொங்கி வரட்டும் நல்லா இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்து நம்ம இதில் போட்டுக்கலாம் நமக்கு பிஸ்தா வேணும்னா கூட பிஸ்தா கூட நம்ம சேர்த்து செய்யலாம் இதை கூடவே இப்போ தேவையான அளவுக்கு சுகரும் இதுலேயே சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமாக வந்து ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கிறேன் இதை நல்லா கொதித்து வரட்டும் கொஞ்சம் நேரத்தை கொஞ்சம் நேரம் நல்லா அப்படி கலறி விட்டீங்கன்னா இருங்க அடி பிடிக்காமல் கொஞ்சம் அப்படியே க்ரீமியாக வந்த பிறகு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பாருங்கள் பால் நல்லா சுண்டி வந்துடுச்சு இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் நம்ம ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டோம் பால் ஆறின பிறகு நம்ம கிளாஸில் ஊற்றி வைக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் திக்னஸ் வரும் ஆறுச்சு அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகிடும் கரெக்டாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா ஆறிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஆறின உடனே கொஞ்சம் திக்னஸ் வரும் இப்போ வந்து நம்ம கிளாஸில் ஊற்றிக்கலாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கிளாஸாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப பெருசாக இருந்தால் அதில் குல்பி ரைஸ் சரியாக ரொம்ப பெருசாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சின்னதாக எடுத்துக்கோங்க வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்ககிட்ட இது இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் கவர் ஏதாவது இருந்தால் கூட அது மேலே போட்டு மூடிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி டைட்டாக மூடிடலாம் மூடிட்டு மேலே வந்து சின்னதாக அந்த கத்தி வச்சு சின்னதாக போட்டேன் இந்த மாதிரி போட்டுடலாம் குச்சி குல்பியஸ் குச்சி இருக்குங்களா அதை வந்து சென்டரில் எப்படி வச்சுருவோம் இப்போ இதை வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டியாக இப்போ எடுத்துட்டு ஆறு மணி நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு பார்க்கலாம் குல்பி ஐஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி நான் வந்து ஆறு மணி நேரம் வந்து ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரீசரில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் அதை எடுத்துடலாம் நம்ம எடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து தண்ணியில் வச்சா போதும் வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் தண்ணியில் வச்சா போதும் பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வச்சுட்டு இப்படி எடுக்கும்போது இது பாருங்கள் வந்துடுச்சு பாருங்கள்
இது பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு குல் பேஸு நம்ம வீட்லேயே செய்யலாம் ரொம்ப ஈஸியாக நல்ல ஹெல்த்தியானது வீட்லேயே நம்ம செய்து கொடுக்கலாம் குல் பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ